Mówiąc o wirusach, myślimy o materiale genetycznym otoczonym białkową otoczką zwaną kapsydem, która chroni ten materiał i umożliwia wirusowi wniknięcie do komórki gospodarza. Proces penetracji komórki i samoreplikacja to jedyne czynności życiowe wirusa i dlatego trudno nazwać je żywymi. Nie mają one aktywnego metabolizmu. Nie tworzą one struktur komórkowych takich jak jądro, cytoplazma czy też lizosomy, w których ten metabolizm mógłby być prowadzony. Ciekawe może być jednak to, że mogą one posiadać błonę komórkową. Taka błona posiada wszystko, co błona komórkowa posiadać powinna. Receptory, kanały, glikoproteiny. To zaskakujące. To tak jakby się okazało, że wirus nagle jest aktywną, żyjącą komórką. Tak jednak nie jest. Niektóre wirusy, na przykład grypy, stosują taktykę konia trojańskiego. Kradną one fragment błony komórkowej i udają ich miniwersję. Mogą dzięki temu bez problemu połączyć się z komórką, gdyż nie zostały rozpoznane jako wróg. Wirus, aby sterować taką błoną komórkową, dodaje do niej kilka białek, które nazywamy kolcami. Tak zmodyfikowana wirusowa błona komórkowa nazywana jest kopertą, czyli mimo iż z definicji wirus nie jest komórką, może świetnie ją udawać. Na nasze szczęście, wirusy, które stosują ten podstęp, zwykle łatwo zniszczyć. Wystarczy bowiem uszkodzić ich błonę komórkową, aby te były niezdolne zarażać dalej. Stąd tak ważną rolę odgrywa mycie rąk mydłem i gotowanie wody z kranu.